qui elle voyait pour, pour, jouer, pour jouer ce rôle. Elle m'a parlé de, de GC et je me suis dit oui, euh, ils ont déjà tourné ensemble, ils font euh, effectivement un beau couple, c'est surtout des gens qui ont l'air euh, tout à fait normaux, qui n'ont pas des, des visages de mannequins, euh, parce que... Euh, ils ont des visages intéressants. Dans les années 70, euh, les films, dans les films, des gens avaient des visages intéressants. Ce n'était pas des mannequins euh, fades comme, euh, comme aujourd'hui. Donc, euh, euh, Imogen m'a dit, bah, moi, je le connais bien. Euh, on a déjà travaillé ensemble. Donc, si tu veux, je lui envoie le script, ce qu'elle a fait sur le champ en euh, l'envoyant avec son téléphone. Jessie l'a lu très rapidement. On s'est rencontrés à New York. On a marché pendant des heures euh, dans Manhattan. Et, et il a dit oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est la même semaine où Jessie a reçu ce scénario, il avait reçu un scénario euh, la même semaine, disant, euh, voilà, c'est l'histoire d'un couple qui, qui s'installe ensemble dans une maison. Et en fait, c'était plutôt un film qui était un commentaire sur la situation aux États-Unis entre les États républicains et les États démocrates. Et du coup, euh, Vivarium, la lecture de, de ce script a mis en exergue combien Vivarium n'était pas justement une déclaration politique et un film prétentieux. Donc, euh, ça m'a ça, ça aidé à choisir ce film. Est-ce que vous avez, vous avez des questions euh... Après, je peux le dire euh, de vive voix. Donc, en tout cas, merci pour ce film. C'était vraiment très, très intéressant. Et, et euh, j'avais une question. Donc, ça me faisait penser aussi au procès de Orson Welles dans cette folie euh, du rêve. Et euh, je voulais savoir si vous-même, que ce soit entre vous, entre les acteurs et, et, et vous, le réalisateur, si vous avez eu une. Euh, comment dire une interprétation propre à vous, si par exemple si c'était un, un, des extraterrestres ou si c'était juste un rêve, est-ce que vous avez déjà pensé à ça Et est-ce qu'il y a eu aussi un développement euh, un peu, qui n'est pas forcément montré, mais du lore, de, du, de l'univers, de, de, de l'ambiance et euh, de, la, de, de ce film Vous n'avez pas compris Là, Je veux savoir si... Avez... Est-ce que vous avez tout ce ça lui a fait beaucoup penser au procès d'Orson Welles. Il, il voulait euh, savoir si, euh, si eux-mêmes, Jesse et Lorcan, ont, ont des, leurs propres interprétations sur le film. Ils ont, ils ont vraiment pensé est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est extraterrestre Oui, je veux dire, j'ai ma version. Je suis comme quand nous travaillions sur le Garrett et moi. Had to have like we knew the rules and what was happening, but then we pulled out a lot of uh, information so that it's open to interpretation. So personally, I find it really interesting when people have um, you know interpretations that are different to my own. I find that more interesting than my own. Um, Mine, okay, uh, <laughs> like that, okay, so say, like the people, the estate agents, um, are like a brood parasite, like um, like a cuckoo, like at the beginning of the film. They don't have an agenda to take over the world, they have a symbiotic relationship with humans, and um, they create these, they give people what it appears that people want, Um, which in this case is this kind of uh, estate, and it's like a quantum bubble on the surface of the earth, <laughs> and uh, it has its own kind of quantum rules within there, and there are actually people living in the houses, but they're vibrating at a different frequency to each other, and then um, when, when Gemma goes under the curb and into the house and gets ejected, it's like... Um, It's like a foreign body, like a like metal going into flesh, gets pushed out. So she's not, well, she doesn't belong there. So she gets pushed out and pushed out until she is in her own box where they want her. Um, that's my interpretation. <laughs> <laughs> it's not, the, it's not like that's right. <laughs> Or um, so it, like um, my <clears throat> my brothers. Um, girlfriend watched it like a few days ago and she thought the woman at the table was um, Jenna's mother and she was kind of seeing her past and um, I thought that was cool. En fait, quand on était au stade du scénario, Gareth et moi, on avait bien sûr connaissait les règles du film 
film, mais on a laissé plein de points libres d'interprétation. Euh, mon interprétation, c'est qu'en fait, euh, les gens de l'agence immobilière sont euh, des, des sortes de parasites comme les coucous, les oiseaux qu'on voit au début euh, du film. Ils ne sont pas spécialement là pour prendre euh, le contrôle du monde, ils vivent en symbiose avec euh, les humains, mais ils donnent aux gens ce qu'ils pensent vouloir. Et je pense qu'en fait, il y a des, on est dans un système quantique où euh, tout le monde, il y a des gens qui vivent dans des systèmes parallèles, à des fréquences différentes. Et par exemple, quand Gemma tombe dans le, dans le tunnel et passe d'une pièce à l'autre en rebondissant comme ça, c'est que euh, les vibrations des différentes fréquences la rejettent parce qu'elle n'a rien à faire là et qu'elle doit finir par atterrir à l'endroit qui est chez elle, qui, est son, où elle, qui lui appartient. Donc euh, c'est ce c'est ce phénomène-là pour Lorcan. Mais par exemple, la, la petite du frère de Lorcan a vu le film la semaine dernière et pour elle, le moment où Gemma, dans la, la première pièce où elle atterrit, où il y a cette femme qui est à la table de la cuisine, pour elle, c'était la mère de Gemma et elle voyait son passé, par exemple. Donc, euh, chacun a son interprétation des choses. Ouais, franchement, vous avez de la chance parce que avec tous les Q&A qu'on a fait, les réalisateurs qu'on a reçus, en général, à la question... Euh, quelle est votre interprétation du film Ils visent tous, euh, c'est au public de juger. Jesse et I have the coronavirus, just so you know. <laughs> Hi. Uh, I got a question for you, Loken. Uh, I just want to ask a question about the character of the child and when he grows up as an adult. I just wanted to know why he's dressed like a Mormon. <laughs> uh, une question sur l'enfant uh, qui devient adulte. Uh, pourquoi est-il uh, habillé comme un Mormon? Um, yeah. Um, <laughs> he's slightly like a um, almost. I, there's something kind of interesting about making him a little bit m not so realistic, like an actual estate agent who um, would be really slick wearing a suit or something, and a little bit more like representative of people who began um, these kind of uh, suburbs, so a little bit more like 50s, 60s, um, with the short sleeve shirt, you know, um, but also he wears black and white and they think in black and white in a way and the tv is black and white and a little bit like the way um priests wear black and white and don't have you know they're very kind of opinionated one thing or the other so um all of those reasons donc en fait euh, donc il porte pas un vrai costume d'agent immobilier euh... Il est plutôt comme euh, à l'image des gens qui ont été les premiers à euh, vivre dans ce type de banlieue dans les années 60, avec euh, des manches courtes, euh, etc. Et une époque où euh, tout est en noir et blanc, la télévision est en noir et blanc, euh, ils sont habillés en noir et blanc, la mentalité est en noir et blanc, euh, les prêtres étaient habillés en noir et blanc, c'était plutôt ça l'idée. Question Peut-être à voix haute c'est où aussi assez dans cette, dans cette dynamique là c'est à dire que le personnage féminin a un instinct maternel quasiment inné alors que le personnage masculin lui a beaucoup de, de, est beaucoup en retrait par rapport à l'enfant il n'y a aucun sentiment quasiment qui se manifeste est-ce que c'était volontaire de justement mettre en évidence les rapports familiaux tels qu'ils existaient avant ou est-ce que c'est un commentaire sur la société actuelle
I think it's the place pushes them into these gender roles um, <clears throat> rather than it's saying that this is what people are like. You know, that just that kind of um, repression uh, and the, the environment and the boy manipulates them both to, and they're both driven to these different things. But obviously it's a little bit uh, reflective <coughs> of society also. Um, maybe you, like as a, the, the characters being, um, like your character being driven <coughs> to kind of dig and um, yeah, I mean, once the, once the boy, uh, if the whole movie is like kind of a fever dream of like the worst case scenarios of home ownership or marriage or parenting, uh, the boy is like a kind of Oedip Oedipus, like he, he likes the mother, the mother seems to like him, and he kills the father, and he's, well, tries to kill the mom too. Yeah, so it's not, not that you didn't finish Oedipus, obviously, but at the end, he, yeah. Um, so, yes, his eyes out and the mom is happy. So, okay, so you didn't finish, but the first two thirds are like the Oedipus story, and then um, the last third is your own idea. So you almost, you came up with one third a movie, and then you took the Oedipus story <laughs> for, the, for the beginning two. So you, you hook them hook with this classic story that everybody loves, Oedipus. And then do your own spin at the end. <laughs> yeah, that's it. And now you have a you have a hit. So maybe you could do like My Fair Lady, but at the end, you know, she meets another guy or something like that. That'll be like your version. Yeah, yeah, that's good. Yeah, just, I don't want to do that, but um. <laughs> C'est plutôt l'endroit euh, qui, euh, qui, qui relègue chacun des personnages dans ses rôles très genrés. Et c'est en fait, donc c'est le lieu et l'enfant qui les manipule et qui les pousse à développer euh, ces, ces, ces genres, euh, enfin ces, ces stéréotypes. Euh, et donc le, le, le film est bien sûr une, une hallucination cauchemardesque du pire de ce que peut être la propriété immobilière, la famille, le mariage, etc. Et le, le garçon, c'est un peu euh, Oedipe, mais sans, sans la fin. Euh, ce sont en gros, parce qu'il aime la mère, il tente de tuer le père, mais, enfin il tue le père, euh, pardon, mais euh, le dernier tiers, euh, c'est plus euh, un mélange avec euh, l'idée de Lorcan, donc euh, si on prend deux tiers d'Oedipe, un tiers de Lorcan, on a un grand succès, et donc euh, partant de cette, de cette recette-là, euh, on pourrait prendre euh, My Fair Lady, et puis, euh, et puis ben, oui, bien sûr, <rire> et changer la fin, et on aurait un succès. What's that? <rire> Yeah, yeah, that's, they did it to Pygmalion, so if you were to do it at My Fair Lady, yeah. you could bring it back to full circle. Pygmalion is the new My Fair Lady, so... Yeah, I could play the woman who doesn't talk. She doesn't know how to talk. Vous avez une espèce de recette magique pour faire des histoires. Une jeune femme qui n'a pas à parler, donc, qui n'a pas à parler correctement sur les critères. Somebody recently thought that Tom and Gemma were like Adam and Eve, born in this garden of capitalism, consumerism. I was like, yeah, that's cool. Quelqu'un récemment nous a dit que Tom et Gemma, c'était Adam et Eve, nés dans le jardin d'Éden du capitalisme et du consumérisme. Quelques dernières questions. Moi, je me demandais à propos du jeune acteur, comment euh, s'est passé en fait la direction euh, avec lui, euh, comment il expliquait voilà, ce qu'il devait jouer. Um, yeah, Sanon, uh, the the young boy, <coughs> he was he was great. He um, how did I direct him? I just spoke to him the same as I spoke to Imogen and Jesse. Really, um, he's very intelligent. He loves acting. Um, the only problem was between scenes. He was just like ah! <laughs> wanting to go back on set. But once he was in character, he'd just go straight into character and be very still. Uh, yeah, he read the, the whole script. He understood his character. Even on the tone, yeah. And even when, before shooting, um, 
in the weeks leading up to the shoot, he was going around with his, his mom, um, you know, they'd be in a supermarket and he was copying everybody, their movements. Um, he went method. <laughs> um, but he was great. He wasn't any trouble at all. He was he's a lovely little kid. Yeah, like I, um, I have to kind of like throw him around. And he's screaming. I thought maybe I heard this young boy. And then Lorcan says, okay, cut. And he goes, Jesse, you can do it harder. <laughs> <laughs> unbelievable. I mean, there are no. I mean, kids are not like that. You know, it's, yeah, yeah. it was really lucky. It's lucky because you can have a kid that's so talented but doesn't like to be there or gets bored or gets tired. And this kid, the parent, yeah, the family is so nice. We got really lucky, and he looks so perfect. He is so cute, but also in the in this context, can look almost because of the way he performs, almost fake. You know, there's something almost unreal. Yeah, so the, so the voice... Say ça voir, but... Yeah, will I continue, or do you want to... <laughs> no, no, no. Okay, it's good. Okay, so um, the voice, that was one of the problems, actually. He was brilliant, but he sounded like a little seven-year-old boy. So um, we kind of need to dehumanize him a little bit. So even in the script, though, his voice was described as being kind of quite accurate, but a little bit wrong. Um, in kind of impersonating Tom and Gemma. So what we did was got Jonathan Harris, who plays the first estate agent, um, at the beginning, he dubbed the little boy and the older boy. But we used a mixture of the original voice pitched down with Jonathan Harris's voice um, pitched up a little bit and added additional um, like the normally when a dialogue